What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Dans celle-ci, on va parler casque balistique Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire Je vais vous raconter l'histoire, les différentes inventions que l'homme a créées pour se protéger la tête Comme vous le savez, le casque c'est quelque chose que nos ancêtres portaient pour aller se battre mais déjà, les casques remontent à plusieurs milliers d'années, on n'a rien inventé. On les a juste améliorés. Au fil des siècles, le casque a été abandonné parce que les combats ont changé de configuration, de type. Et il y a eu un passage un petit peu où les casques étaient vraiment euh, juste décoratifs. C'est en 1418 que les Français ont remis le casque au goût du jour avec le casque Adrien. Ce casque était à la base prévu pour protéger le soldat français des éclats d'obus, des déflérations et autres projectiles qui auraient pu endommager et causer un traumatisme crânien, voire une blessure très grave. Mais pour la petite histoire, la crête qu'il y a sur le casque Adrien servait à dévier l'onde de choc d'un obus. Bien sûr, pendant la première guerre mondiale, les français ont sorti ce casque, puis les anglais et ensuite les allemands, bien après en voyant un trop grand nombre de blessés revenir avec des séquelles assez lourdes. On les appellera les gueules cassées. Mais comme vous vous en doutez, c'est pas un morceau de toc qui va arrêter un projectile à 700 mètres secondes. Il aura fallu attendre plusieurs décennies avant de trouver un casque, une matière qui permette d'arrêter les balles. Pendant la seconde guerre mondiale, il y a eu le même problème qu'en 14-18. La protection balistique s'arrêtait juste à un pare-éclat. Pareil au Vietnam. Il faudra attendre les années 80 avec la découverte du Kevlar par Stéphanie Kolek, qui à la base cherchait simplement à renforcer les pneumatiques. Les premières versions, comme vous en doutez, c'était pas la joie. Résistance aux UV très mauvaise et surtout à l'humidité qui rendait les plaques totalement obsolètes. Mais la solution a vite été trouvée. Une simple peinture isolante a permis de d'éliminer ce problème-là. De nos jours, le Kevlar est toujours utilisé. De nouveaux matériaux apparaissent, notamment le titane, enfin des nouveaux, ils savent mieux le travailler, le titane et ses différents alliages, l'aramide et certains corps en polyéthylène. Car oui, le problème d'un casque, c'est son poids. Plus un casque est léger, moins sa résistance face à un choc violent sera efficace. C'est pour ça qu'un casque coûte très cher. Plus le casque et léger et résistant, plus son prix va bien sûr être élevé. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Gentex est le premier équipementier américain de la liste. C'est un mammouth, c'est un, un pilier de l'industrie militaire américaine. C'est une entreprise qui a des dizaines et des dizaines d'années, vraiment début du siècle. Et ils se sont fait remarquer, surtout pendant la seconde guerre mondiale, en créant des parachutes. Et ouais. À la fin de celle-ci, ils sont devenus les leaders mondiaux des créations de parachutes. Et grâce à cette expérience, ils ont créé des casques pour pilotes à partir de 1948, notamment le H1 qui va évoluer au fil des, des années parce que ce casque a été utilisé jusqu'à très récemment. Il y a toujours eu des améliorations qui ont été apportées. Donc voilà, c'est une entreprise qui est très très solide. Mais revenons sur l'équipement balistique. C'est que dans les années 80, ils ont créé le Pass GT qui va être le casque en dotation chez les Marines. On peut le voir notamment dans la chute du Faucon Noir, qui équipe les GIs sur le terrain. Voilà, C'est le premier casque en Kevlar de série. Le PAGT rencontre quelques défauts, notamment l'impossibilité de mettre directement sur le casque de l'équipement, par exemple une zone nocturne, il faudra avoir la griffe spéciale. À part un couvre-casque et des lunettes de protection, voilà, et un casque de communication à l'intérieur, ça va être compliqué. C'est pour ça que quelques années plus tard, ils ont créé ce qu'on appellera le Lightweight Helmet, donc un casque léger, qui garde toujours sa protection d'arrêt, donc euh, catégorie 3A, c'est ce qui va permettre d'évaluer le pouvoir d'arrêt d'un casque. Ça va être un casque qui va être plus léger, plus facile à équiper, mais bien sûr avec un coût un petit peu plus élevé. Qui dit légèreté tout en gardant le même pouvoir d'arrêt égale prix élevé. Pour le pas GT, on va en trouver aux alentours des 100 à 150 euros. Bien sûr, le prix varie en suivant l'état, bien sûr, du produit, parce que c'est des produits qui ont 40 ans, et les accessoires qui vont avec. Tandis que le lightweight, il va être beaucoup plus cher. Même dans un état, on va dire, moyen, le prix de base va être environ de 300 euros, jusqu'à 500 euros quand le casque est complet. Dans les années 2000, Gentex révolutionne encore le monde de l'armement et de la protection balistique. Avec la création du fameux 
Mich 2000. Le Mich 2000 va être le nouveau casque en dotation chez les Marines et chez pas mal d'autres armées. Sa forme va permettre d'avoir une meilleure absorption des chocs et un confort inégalé par rapport aux autres, notamment grâce aux mousses à l'intérieur. Un de ses concurrents, MSA, va aussi créer son propre Mich, le TC2000. L'avantage de ces casques, c'est qu'ils sont facilement équipables, un confort qui est quand même assez conséquent à l'époque. Vous pouvez mettre un casque de communication en dessous par exemple. Et si vous voulez vraiment un casque, absolument un casque, prenez un Mich 2000. Si l'achat d'un Mich 2000 par exemple vous intéresse, vous pouvez compter entre 150 et 300 euros. 300 euros, vous avez des fois des Mich en, en parfait état et je suis persuadé qu'ils gardent encore la protection d'origine, même s'ils ont déjà quelques années. Après, il existe d'autres versions, les Mich 2001, les Mich 2002. Là, le prix va augmenter suivant, ben, bien sûr, les années parce que le Mich 2001 a été utilisé par les Seals et qui dit Seals dit, voilà, dit forte, forte demande et pas beaucoup d'offres. Pour moi, c'est le casque grand public que tout le monde doit et peut avoir. On n'a pas encore terminé avec Gentex parce qu'en 2011, ils ont racheté la firme Fast. Vous les connaissez, c'est obligé. C'est ceux qui ont inventé les Fast balistiques. Comme vous le savez, peut-être je suis un fan de Hopscore. Et c'est vrai que c'est des produits qui sont peut-être pas non plus les plus confortables du marché. Mais d'un point de vue visuel, euh, ils sont, je, je les kiffe, je les adore. Alors, pour en revenir à notre histoire. Fast, Hopscore... Ils ont créé des casques 25% plus légers que les casques, on va dire, <rire> du marché. Donc, vous croyez bien que Gentex s'est jeté euh, sur ce fabricant parce que des casques avec un poids de 25% en moins, pour eux, c'était euh, un pain béni. quoi. Parfait pour renouveler un petit peu leur, euh, leurs idées et leur matériel. Alors, en faisant mes recherches, je me suis dit pourquoi et comment ils ont réussi à avoir un poids 25% inférieur au poids moyen. Ben, par la simple utilisation, donc je vais lire ma feuille, excusez-moi, par la simple utilisation de fibres polyéthylènes à poids moléculaire ultra élevé. Merci Wikipédia. Mais en gros, c'est la même chose qu'on utilise dans les prothèses médicales. Léger, résistant. Voilà. Alors bien sûr, Obscore, Gentex, ils ont sorti beaucoup, 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 beaucoup de modèles. Il y a le XP, il y a le balistique normal, il y a le high cut, il y a le super high cut, il y a le maritime, il y a le SF. Il y en a énormément. Un casque en occasion, vous allez le trouver aux alentours de 800 à 900 euros pour les casques, on va dire, normaux. Et après, ça va monter en gamme jusqu'à jusqu pouvoir atteindre les plus de 2000 euros. Mais ça, c'est vraiment des casques très haut de gamme que pas beaucoup de personnes peuvent se permettre d'avoir. Gentex Obscore a créé une multitude de casques. Pour ça, je vous invite vraiment à aller voir leur site parce qu'il y en a des quantités monumentales. Du coup, donc, je ne peux pas parler de tout, sinon c'est une vidéo qui va durer 3 heures. Pour les prix, je vais vous donner comme toujours une grosse fourchette. Pour en... Sur le point de vue de l'occasion, on va commencer par l'occasion. 900 euros, c'est le minimum pour un casque Obscore. Vérifiez bien à l'intérieur qui est le logo Obscore, hein, sinon ça peut être une contrefaçon. Et jusqu'à 1400 euros pour certains modèles. Pour du neuf Bon, les prix, on va dire, vous pouvez rajouter 300, 500, voire 600 euros pour certains casques. Je rappelle que ces casques sont de catégorie 3A. Et pour en revenir, vite fait, une petite parenthèse, au Mich 2000, ils ont sorti un Mich 2000 2.0 qui est vraiment utilisé là, vraiment par une, une infime partie euh, des militaires. Et les seules photos que j'ai vues, c'était par des SF australiens. Mais pour répondre toujours à la concurrence, aux besoins des militaires et aux menaces qui cessent d'évoluer, Obscore a sorti aussi une gamme en level 4. C'est la gamme R1 et R2. Donc là, les gars, euh, c'est le casque qui coûte 3000 balles. J'ai vu les prix. Le... Waouh Bon, après, c'est vraiment pour euh, des militaires. Hein. C'est pas pour des civils lambda. Un simple casque en catégorie 3, c'était largement suffisant. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas spécialement envie d'avoir un casque de plusieurs kilos sur la tête, il existe des modèles d'entraînement en plastique, mais aussi des modèles en carbone, notamment utilisé pour l'entraînement ou même les sauts en parachute. C'est très confortable, ça ne pèse quasiment rien. Et si vous avez la possibilité d'en avoir un, voilà, en neuf, ça coûte dans les 800 euros. Des fois, en occasion, vous pouvez en trouver aux alentours des 500 euros. Quant au modèle en plastique, aux alentours des 180 euros. Bien sûr, des versions cheap existent aux alentours des 30 euros. Parlons maintenant du second concurrent de Gentex, c'est MSA, MSA Galley. MSA, pareil, c'est un... Big boss de l'équipement 
militaires, de secours, de protection aux personnes. Enfin bref, ils sont sur tous les terrains. On peut surtout les retrouver chez les professionnels de secourisme, les pompiers notamment avec les, avec les casques et autres lampes et accessoires. Dans les années 2000, MSA rachète l'entreprise française Galet, un fleuron de l'industrie française. Pour la petite histoire, c'est eux qui ont inventé le premier casque de pompiers, on va dire résistant euh, au top du top. Pour répondre aux demandes des militaires, MSA Galet crée leur propre gamme de produits balistiques. Le MSA Galet TC2000 apporte certaines améliorations, notamment au niveau de la coupe arrière, du poids qui va être légèrement le même, voire un petit peu plus supérieur parce que la surface de protection va être un petit peu plus élargie. Pour le prix, on va être pareil sur les mêmes taux, c'est pas non plus, euh, on va pas se ruiner avec, c'est 300 euros pour euh, 300 à 350 euros pour le TC2000 le lambda. Après bien sûr, on va pouvoir monter euh, suivant, euh, suivant la coupe, le modèle et bien sûr l'année. Actuellement, les militaires français sont équipés du TC500 et du TC800. Certains variants existent, notamment le TC501 et le TC801. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez voir directement le site d'MSA Galet. Ils en parlent un petit peu si vous voulez bien sûr avoir quelques précisions. Mais c'est du matériel, on va dire, militaire français. Et on sait qu'en France, le militaire français euh, n'a pas le droit de revendre ou un civil n'a pas le droit d'acheter du matos, euh, surtout de la protection balistique, euh, en dotation dans l'armée française. Au niveau de la loi, c'est pas comme aux States. C'est très restreint. Bien sûr, il existe des versions en résine qui sont totalement, bien sûr, euh, libres, hein, vous avez le droit d'en porter un. On ne peut pas évoquer MSA Galet sans parler du KFS V2, qui est le casque emblématique du GIGN et du RAID. On peut le voir durant euh, pas mal d'interventions. Euh, C'est des casques mythiques, mais qui vont être remplacés par des modèles beaucoup plus performants et qui vont répondre à des menaces qui sont maintenant, hélas, euh, d'actualité avec l'utilisation d'armes avec des calibres de Kalachnikov, donc un modèle 762. Donc du coup, remplacement de ces casques par des modèles, on va dire, un peu plus modernes. On va parler juste après. Continuons avec Cry, parce que Cry, ils sont connus pour leur textile, mais aussi ils ont fait un casque, c'est le Cry Airframe. Moi, je trouve que ce casque a révolutionné un petit peu le, pareil, la, la forme et l'aspect des, 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 des casques balistiques. J'aime beaucoup la crête, pareil, qui, la crête qui, qui reprend un petit peu la... Euh, le casque de 14-18 euh, qui permet en fait d'avoir euh, une déviation de l'onde de choc je trouve ça vraiment super mais le problème c'est que ils n'ont pas été retenus euh, pour doter certains militaires américains la cause étant l'interstice qu'il y a au niveau du chevauchement de la plaque avant du casque et celle de l'arrière ce vide pourrait éventuellement laisser passer un projectile et blesser l'opérateur le dernier fabricant américain c'est Tim Wendy vous ne connaissez peut-être pas l'histoire de cette société américaine, mais le nom de cette boîte porte celui de la défunte fille du créateur qui a été tuée lors d'un accident de ski à la suite d'un traumatisme crânien. C'est pour ça que Team Wendy s'appelle Team Wendy. Voilà. Et à la base, il crée du matériel professionnel pour les secours, pour les sportifs. Et au fil des années, en 2014, ils ont sorti le premier casque balistique, Exfil. Encore plus léger que les Hopscore, et bien sûr un petit peu plus cher, environ 1500 euros l'entrée de gamme. Bien sûr, il existe une version non balistique qui est beaucoup moins chère, mais qui reste quand même assez onéreuse. Il existe pareil, plein de, plein de répliques que vous, que vous allez pouvoir trouver aux alentours des 50 euros. Et c'est qu'en 2018 qu'ils ont sorti un Exfil SL, qui est encore un casque encore plus léger, qui offre la même protection. Donc, comme je le répète, plus c'est léger, plus c'est cher. Après, il faut aimer la forme, c'est assez particulier. Et le défaut, c'est qu'il faut bah, acheter l'équipement qui va avec parce qu'ils ont des rails spéciaux. Bah, la forme est spéciale, donc il faut du matériel spécial pour aller dessus. Allez, petite parenthèse old school, on va parler des casques David Clarks et Protec. Ces deux types de casques ont été vus durant les années 80-90 sur certains opérateurs, notamment chez les SIG. Et plus précisément, la SIG Team 5. Cette team évoluait surtout en mer, donc ils avaient besoin d'avoir un équipement assez léger. Et c'est vrai que la protection balistique, c'était pas quelque chose qui les inquiétait. Donc ils avaient des casques, on va dire, assez peu communs. C'était des casques de skater, entre guillemets. Notamment pour le Protec, hein, qui est un casque, qui est une marque de casque de protection pour le skate. Notamment, on peut voir les casques Protec dans la chute du Faucon Noir, utilisés par les forces Delta. Donc c'est assez drôle. Aucune protection. Hein. Pareil pour le casque David Clarks. C'était vraiment utilisé par les chefs d'équipe euh, des Seals ou voilà, les snipers. En tout cas, c'est les seules infos que j'ai pu en tirer. Niveau protection, c'était comme ça. Hein. Bon. 
Après, il n'y en a pas besoin. C'est vraiment de l'intervention euh, en pleine mer, donc il fallait vraiment être léger. Pour les prix, bon, le Protect d'origine, euh, vraiment, si vous en trouvez un euh, authentique, c'est être une centaine d'euros. Après, d'occasion et tout, c'est beaucoup moins cher. Et pour les Clarks, j'en ai aucune idée. En Europe, qu'est-ce qu'il y a Parce que là, on fait l'apologie euh, du matos américain, mais il y a quoi en Europe Eh bien, en Europe, il y a deux gros poids lourds. Le premier, c'est l'Autrichien Ulbricht, rien que le nom déjà, qui fait partie d'un grand groupe militaro-industriel autrichien. Ils font, ils font pas que ça, ils font aussi euh, de l'automobile, ils font plein plein de trucs. Et eux, je peux vous garantir que ils font des casques comme jamais j'ai vu. Je me renseigne, je regarde un petit peu ce qu'ils font, j'ai quelques contacts qui font des tenues euh, police euh, allemande, autrichienne et compagnie. Et ils me parlent de ce casque. Je vous laisse voir les photos, c'est monumental. Ils tirent sur, ils tirent sur des casques, il euh, n'y a, a rien qui passe. Euh, casque de catégorie 4 en titane ou en alliage de titane, euh, ça résiste à tout. À tout. C'est une forteresse. Donc très sympa, c'est très beau, par contre le prix c'est autour des 4000 euros. C'est le Centurio, voilà, il existe différentes gammes de produits, il y a le Centurio, là il y a le Hoplit, par contre pour en avoir c'est quasiment impossible. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous pouvez rajouter des accessoires, des visières, enfin vous avez un casque à 4 kg. Bon là c'est pour une intervention rapide, hein. si vous avez un terroriste ou un forçonné dans un bâtiment, bon bah le mec qui passe devant, euh, voilà, il porte ça. Et c'est aussi les casques qui vont équiper prochainement le RAID et le GIGN. Bien sûr, il n'y a pas que des classes 4 chez eux, il y a aussi des classes 3. Bon, un petit peu moins mises en valeur, c'est vraiment surtout les classes 4 qui, qui mettent vraiment au premier plan de leur vitrine. Mais leur vario système, la grosse Allemagne, les chevaliers teutoniques, les armures, les armes, tout. Voilà, ils fabriquent des casques comme Ulbricht de classe 4. Vraiment, là, c'est même plus la forteresse, c'est euh, la citadelle. Vous allez pouvoir suréquiper le casque avec des plaques en plus dessus. Enfin, c'est même plus un casque que vous avez, quoi. c'est un bélier. Visière, plaque, plaque, euh, plaque en plus euh, sur l'ensemble du, du casque. Enfin, c'est monumental. Cette surprotection, c'est pour aussi répondre au problème euh, de l'accroissement de l'utilisation des calibres d'AK-47. Parce que voilà, actuellement, euh, c'est très compliqué d'arrêter une balle. Il y a des gros, gros risques de traumatisme. Donc, ils sont obligés de revenir à des méthodes, on va dire, euh, anciennes. Parce que le titane, ça ne date pas d'hier. Ça a été utilisé en Afghanistan pendant la première guerre avec la Russie. Donc, c'est des trucs quand même qui sont assez vieux, mais qui font le taf. Et c'est là où on va rebondir sur les casques russes. Vous connaissez tous les casques russes Petnaz avec la visière qui ont été mis en avant avec les jeux PUBG, euh, avec Rainbow Six Siege. Voilà, ce sont des casques mythiques qui font un petit peu rêver, ils font peur, voilà. Vous avez un mec avec une, avec une visière euh, frontale et juste le petit, euh, le, petit, euh, le petit truc pour voir à peine les yeux. Ça fait, ça fait quand même peur, mais ça fascine. Et les Russes, ça, ils l'ont bien compris. Pendant l'occupation russe en Afghanistan, le KGB a cherché à protéger ces fameuses forces spéciales, les Spetnaz. Donc ils ont fait appel aux seuls mecs qui faisaient des casques en titane, les Suisses, avec le PSH-77. Alors, ils n'ont même pas changé de nom, hein, peu importe, on s'en fout. On fait quelques petites améliorations, voilà, la communication, les petites pièces qui changent de droite à gauche. Mais sinon, on garde le même nom et on va équiper nos militaires avec. Bon, vous imaginez, délicatesse, finesse pour rentrer dans un bâtiment. Là, les mecs, ils étaient... Voilà. La finesse à la russe. Pour la petite euh, anecdote, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, il y a un casque qui est en vente sur Internet, sur un site euh, russe aux alentours des 6500 euros. Donc le prix n'a rien à envier au casque moderne. Parce que oui, qu'est-ce qui fait aussi la rareté C'est le, aussi le nombre. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces qui ont été produites et c'est souvent euh, du matériel, on va dire, estampillé, Parti communiste ou, euh, ou gouvernement fédéral de Russie. Bon, voilà. Donc c'est... C'est cher, c'est très cher. 
mais c'est très beau. Le PSH a évolué dans les années 80 en donnant le Altin, qui est pareil un des casques majeurs utilisés par les Spetsnaz. Chaque guerre en Tchétchénie et autres vont améliorer et vont modifier un petit peu ce casque. Sur certains modèles, on va ajouter un système de communication. Sur d'autres, on va mettre des visières spéciales pour pouvoir épauler. Voilà, il va y avoir différentes versions. Les seuls fabricants de ce type de casque, ça va être sur l'industrie, l'industriel gouvernemental Nistali. Voilà, on sait très bien que ce n'était pas un indépendant qui tenait ça. Et c'est eux qui vont créer tous les casques parce qu'à la base, les mecs, ils créent du blindage pour char. Donc ils se sont dit, ouais, un casque, on sait faire, on sait faire. Donc ils ont créé des casques en titane, classe 4, à la Russe. Ces casques sont notamment utilisés par le KGB et certains FSB locaux. Et dans les années 2000, un nouveau casque a vu le jour, c'est le K6-3, ou le K6-3, comme vous voulez. Ces casques ont surtout été créés pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé. Une version spéciale du K6-3, dite Lynx, a été créée spécialement pour le groupe Spetsnaz Lynx. Ce groupe, c'est le SOBR-MVD Lynx, qui est directement rattaché au ministère de l'Intérieur russe. Et eux, ils peuvent aller sur n'importe quel type de combat, que ce soit dans les steppes au fin fond de la Russie, dans le Caucase, ou que ce soit pour déloger un groupe de terroristes ou de criminels, on les envoie et ils font le ménage. Actuellement, ces casques sont utilisés que par une faible partie des forces d'intervention russes. Souvent chez les FSB locaux pour aller, pour aller chercher un terroriste dans une maison dans le Caucase, par exemple. Voilà. Mais sinon, en Syrie, par exemple, ils ont des casques obscores. Ils ont des modèles un peu plus, un peu plus récents. Bien sûr, il ne faut pas se cacher. Un casque en titane en plein désert, ce n'est pas la meilleure des solutions. Mais pour les amoureux de la Russie et du Rinact russe, je vais prochainement faire une vidéo l'année prochaine, janvier-février, avec un des plus gros Rinacteurs français de matos russe, où là, on va vraiment dédier une grosse vidéo sur l'histoire du matos russe, tester un petit peu ben, le matos, les répliques, les répliques russes, et vous montrer quelques belles pièces. Allez, passons maintenant aux casques chinois. Bien sûr, les casques chinois sont pleins d'a priori. Mais dans le lot, il y a certains casques bah, qui montrent un petit peu, euh, bah, qui montrent pas de blanche surtout, et qui prouvent leur grande sincérité sur la qualité de leurs matériaux. Quand je vois des gens qui me disent Ouais, frère, j'aimerais bien avoir un casque balistique, euh, qu'est-ce que tu me conseilles Alors, suivant ton budget, si tu as bien sûr un gros budget, bah, tu pars sur du Obscore, c'est ce qu'il y a de plus simple à avoir en France. Ou sinon, si tu as un budget moindre, Miltech. Miltech, ils montrent pas de blanche. Vous avez des tests de leur matos sur leur page, c'est un truc de fou, voilà, c'est du matos chinois, parce qu'il faut savoir aussi, les gars, une grosse partie du matériel balistique est fait en Chine, <rire> voilà. Après, euh, ces différents revendeurs euh, mettent leur marquage dessus, mais voilà, c'est du repack, pas se le cacher. Donc voilà, partez sur du Miltec, vous avez environ 300 euros à mettre dedans, ben voilà, mais pour moi, en tant que, que passionné, et mes retours que j'ai eu Prenez du Mitech, vous ne cassez pas la tête et au moins vous êtes safe. Il y a tout, certificat, euh, certificat de, de résistance, euh, voilà, il y a plein plein de trucs. Partez pas sur du low cost. Miltech, c'est pour moi le meilleur compromis si vous voulez avoir un casque balistique. Alors bien sûr, vous en avez à tous les prix. Mais en moyenne, c'est entre 200 et 350 euros. Mais au moins, ils vous garantissent le respect, on va dire, des règles de protection. C'est certifié 3A, c'est testé aux états unis dans un laboratoire spécialisé en Oregon, vous avez toutes les vidéos des crash tests, des plaques et tout. Et il y a même la pistolerie qui fait une vidéo euh, de crash test sur du matériel de chez Miltech. Et c'est quand même bluffant parce que ça résiste, bon, ça résiste à une balle. Par contre, vous, je vous conseille d'avoir des bons pads euh, anti-trauma sous le casque parce que bon, il y a un petit peu de déformation. Mais ce qui est normal avec un casque à 300 balles, on ne peut pas non plus s'attendre à des miracles. Mais au moins, ça peut vous éviter quelques petits soucis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Bien sûr, on ne pourra pas parler de tout en une seule vidéo. Je vois directement les commentaires. Ouais, t'as pas parlé de ça, de ça. Je ne peux pas parler de tout, c'est pas possible. Donc, je ferai peut-être un prochain sujet sur les casques de l'année prochaine. Mais je ferai prochainement, je pense, ça me branche, un, un sujet spécial sur les équipements de casques. Ça pourra fortement vous intéresser. Voilà, n'oubliez pas, bien sûr, de partager la vidéo. Franchement, ce serait plaisir que je vois des partages partout. Likez, c'est toujours super important. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao